okay now today's topic is moment of inertia at some point of time all of you have heard about moment of inertia okay but before we start this let us understand what is inertia can anybody tell me any vague idea that you have about inertia i am not asking you newton's first law of inertia no i am simply asking you what is the scientific explanation or the scientific reasoning behind the word inertia ya fir bilkul saral bhasha mein jaise koi aadmi aapse puche ki bhai ye inertia hoti kya hai cheez to uska jawab you being an engineer how would you try to explain the word inertia to a layman can any student अटेम्प दिस आंसर गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनर्शिया वैसे भी मैं आपको समझाऊंगा लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि किसी को कुछ आता है क्या इनर्शिया के बारे में सो टेल मी एनी बडी सर इनर्शिया इज अडेंसी ऑफ अ बॉडी डू टू विच इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन और इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अपलाइड बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है and i am very happy about it but let us generalize it a little bit more inhone inertia ko motion se explain kiya hai lekin ab jaise aap strength of materials mein padhenge aapne area moment of inertia ke bare mein padha hoga ya fir agar nahi padha to apan padhenge polar moment of inertia ke bare mein padha hoga aur agar nahi padha to apan padhenge let me explain to you the basic concept of inertia if somebody asks you what is inertia you can simply answer by a single word it is a resistance that's all the story begins here and ends here pratirodh resistance kisi bhi cheez se resistance khadi hui hai cheez आप चलाने की कोशिश कर रहे हो नहीं साहब रेजिस्ट करेगा बोलेगा कि नहीं चलूंगा दैट इज इनर्श ऑलरेडी चल रही थी चीज आप रोकने की कोशिश करोगे तो फिर रेजिस्टेंस बोलेगा कि नहीं रुकूंगा मैं चलते ही रहना चाहता हूं अगेन रेजिस्टेंस आपके पास में एक बीम है यू वॉन्ट टू बेंड इट यहां से फिक्सड है you assume that there is a beam here and you want to bend it like this is tarah se isko bend karna chahte ho yahan pe force laga ke but obviously agar aapko effort lagana pad raha hai to iska matlab hai ye beam khud aap se keh rahi hai ki nahi bend hounga so this is again inertia so there is a resistance offered by the beam against your effort to bend it and again there is a circular rod and you try to twist it aap isko marodne ki koshish karte ho again the rod tells you nahi marodne dunga so you have to expend some effort aapko energy lagani pad rahi hai ki bhai ye marod khane se mere ko resist kar raha hai to main aur taakat lagau taki isko main twist kar pau this is again resistance to in sare cases mein jahan jahan par bhi material ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, ये किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस दिखाते हैं तो उसको इनर्शिया नाम दिया जाता है द साइंटिफिक वर्ड इज इनर्शिया नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई इनर्शिया तो अवरोध प्रतिरोध हो गया रेजिस्टेंस हो गया बट वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया जनरली लीनियरली ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज में लिया जाता है बट वॉट अबाउट थिंग्स दैट आर रोटेटिंग इन अ सर्क्यूलर फैशन ठीक है तो अगर आपकी कोई इंजिन का फ्लाई व्हील है जो कि रोटेट हो रहा है आप उसकी रोटेशन को रोकना चाहते हो तो वापस इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आएगा दिस फ्लाई व्हील इज रोटेटिंग and you want to stop the rotation and you want to know in mathematical terms ki bhai ye apni gati ko 
रोकने का जो आपका प्रयास है उसको कितना रेजिस्ट करेगा उसका कोई कोई वैल्यू है क्या कैन यू मेजर इट द आंसर इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी रोटेटिंग बॉडी टू इट्स चेंज इन मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा आंकड़ा है या फिर एक ऐसा पैमाना है जिसके जरिए आप किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो जिस तरह से लंबाई को नापने के लिए मीटर का पैमाना है जिस तरह से मास को नापने के लिए किलोग्राम का या ग्राम का पैमाना है उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मेजर ऑफ रेजिस्टेंस है इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ दैट रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं लीनियरली मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता उसका सिर्फ इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का ही होता है ये याद रखना है आपको ठीक है सो नाउ लेट एस कम टू दीपर कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब चूंकि इसमें मोमेंट वर्ड आ गया है तो इसका मतलब अब अपन इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं so what is the moment of inertia how do you measure the moment of inertia if there is a mass or an area to so, apne syllabus mein masses or areas ke moment of inertia ki hi baat hai mainly now let me explain the basic concept suppose there in a, there is an axis ye axis de rakhi hai maine and i have named this axis as y y aap isko sirf y axis naam bhi de sakte hain लेकिन जनरली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो टर्म्स किताबों में मिलेगी दैट विल बी लाइक दिस आई वाई वाई या फिर आई एक्स एक्स या फिर आई जेड जेड सो ऑल दैट द ऑर्डर ऑफ द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू इज आई हैव टेकन एन एक्सेस फॉर विच आई हैव चोजन द नेम एक्स एक्स आई हैव टेकन अनदर एक्सेस फॉर विच आई हैव चोजन द नेम जेड जेड और बाय बाय अगर आप चाहें या फिर अगर आपको ये ऑकवर्ड लगता है यार ये जेड जेड दो बार क्यों लिख रहे हो या बाय बाय दो बार क्यों लिख रहे हो बाय कांट आई सिंपली राइट आई बाय दैट इज आल्सो पॉसिबल बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सिंस मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स यूज दिस फॉर्मेट राइटिंग इट ट्वाइस यू शुड नो वॉट इट मीन अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया अगर आपको बहुत ही ज्यादा इससे प्रॉब्लम है यू कैन सिंपली से कि मेरी एक्सिस ये रही वर्टिकल एक्सिस और मैं इसको सिर्फ वाई एक्सिस दे रहा हूं नाम तो मैं इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा उसको मैं आई बाई बोलूंगा आई स्टैंड फॉर इनर्शिया बाई स्टैंड फॉर द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है बाई डेफिनेशन इफ आई टेक अ स्मॉल मास क्वांटिटी लेटर से डी ये इतना छोटा है कि इसका शेप और आकार ही नहीं पता ये गोल है रेक्टेंगुलर शेप का है क्यूब है देर इज नो शेप एंड साइज इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड द मास इज डी एम एंड द क्वेश्चन नाउ दैट इज पोज बिफोर यू इज वॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम अबाउट द एक्सिस बाय बाय तो ऑल यू हैव टू डू इज measure the perpendicular distance of dm from the given axis so let us say that the distance comes out to be r then the moment of inertia of your dm about the axis yy is given as the product of the mass itself that is dm with the square of the perpendicular distance from the axis isse pehle tak aapne moment of force nikala तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि एक एक्सिस है एंड देर इज अ फोर्स एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस लेट अस से आर और अगर आपसे कोई कहे कि इस फोर्स का मोमेंट निकालो इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट देन द मोमेंट वॉज सिंपली फोर्स इन टू आर You never did force into r square. ये काम आपने कभी भी नहीं किया लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में यहां पर एक एसेंशियल डिफरेंस आ जाता है द 
the moment of inertia or the moment of resistance is calculated by multiplying the quantity with the square of the distance not with a simple distance aage chale mass ko replace karke agar main ek bahut hi infinitesimally small area da le lu aur aap se ye puchu ki what is the moment of inertia of this area about this y y axis then again that you have to do is you measure the distance of the centroid of the small area from the axis so that the distance is measured perpendicular and let us say the distance comes out to be x in that case the moment of inertia would be i y y is equal to quantity da multiplied by x square to wapas se wahi kaam kiya hai quantity into distance ka square pehle quantity mass thi to wahi same cheez kiya quantity into distance ka square तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी निकालना हो तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला रट लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जनरली एब्रीविएटेड एज आई इज क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग इट कैन बी अ मास इट कैन बी एन एरिया इट कैन बी अ वॉल्यूम इट इट कैन बी एनीथिंग इट इज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय the square of distance and distance from what an axis to ab ek dusri cheez aur aapke liye clear ho gayi ki moment of inertia is always calculated about an axis तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे मैंने आपको एक बॉडी दी आई टेक अ स्मॉल क्यूबिकल ऑब्जेक्ट एंड आई आस्क यू व्हाट इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड वेदर यू टेक द मास टू मून वेदर यू थ्रो इट इन द एयर वेदर यू सबमर्ज इट इन वाटर और वेदर इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ योर टेबल द मास इज ऑलवेज द सेम जैसे दो किलो का एक पत्थर का टुकड़ा है ये तो मास इज सिंपली टू के जी नो क्वेश्चन अबाउट इट बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी लाइक मास आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को हाथ में लेके किसी आदमी को दिखाते हुए ये नहीं पूछ सकते बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये बिल्कुल एक बेवकूफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा क्यों क्योंकि सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है moment of inertia is always calculated about an axis to so, sabse pehle aapko kya karna padega agar aapne ye object diya hai kisi ko aur aap usse moment of inertia puchna chahte ho to pehle usko axis bhi do you give the axis up now let us say this time i am taking the horizontal axis and i name it x x अब मैं ये बोलूंगा कि गिव मी दी ऑब्जेक्ट तो आपने बोला कि ये रहा ऑब्जेक्ट और इसको आप ये मानो कि द कंप्लीट मास इज लोकेटेड एट द सेंट्रॉइड एंड देन यू मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट अस से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम्स आउट एस वाई देन यू विल से दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स एक्सेस इज इक्वल टू mass of the object multiplied by the square of the perpendicular distance m y square this is the concept of moment of inertia now the game here is if the mass is kept at the same location but i give you another axis initially your axis was here at a distance of y now if i shift the axis downwards and i take it further away so that now the new distance is y1 then your moment of inertia changes mass mein koi change nahi hua lekin moment of inertia change ho gaya kyun kyunki aapne axis badal di so now your i x x will be given by the same mass dm or m multiplied by y1 square so from this discussion i hope that it is very much clear to you 
that moment of inertia is not an inherent property of any body it will simply change as soon as you change your imaginary axis to hawa mein aapne 50000 alag alag locations pe axis laga di to ek hi body ke 50000 moment of inertia niklenge har axis ke about moment of inertia alag hoga kyunki axis ki duri badhegi to distance jo hai ye jo distance hai ye change ho jayega और इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ही इनर्शिया निकालते हो आप सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गिवन एक्सिस नाउ हा पूछे पूछे कि मास कोई मास और डिस्टेंस पर एक एक सेकंड एक सेकंड होल्ड करो होल्ड करो बेटा एक मिनट हां अब बोलो सर आपने बताया ना ये मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है ये हां जी सारे मास की जगह इसका एरिया भी तो ले सकते थे या वॉल्यूम भी ले सकते थे बिल्कुल ले सकते थे और उस केस में उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी बस और कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट तो वही है जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग में मैंने लिख के दे रखा हुआ है ये देखो लुक हियर अगर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है तो डीएम की यूनिट तो है किलोग्राम आर स्क्वायर की यूनिट है मीटर स्क्वायर तो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर बिकॉज दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास अगर आपने मास की जगह एरिया ले लिया है तो डी ए की यूनिट तो है मीटर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की यूनिट भी मीटर स्क्वायर तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होके आपकी यूनिट बन जाएगी मीटर पावर फोर सो द यूनिट विल चेंज बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम क्वान्टिटी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर तो यूनिट इस पर डिपेंड करेगी कि क्वान्टिटी क्या लिया आपने अगर आप वॉल्यूम ले लोगे वॉल्यूम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो फॉर एग्जांपल लेट अस से अ स्मॉल डीवी वॉल्यूम इज टेकन एंड यू आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस बाय एक्सिस तो इसकी डिस्टेंस ले लो आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाय बाय वुड बी डीवी इनटू आर स्क्वायर डीवी की यूनिट है मीटर क्यूब आर स्क्वायर की यूनिट है मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो करके आपके i y y की यूनिट अब क्या हो जाएगी मीटर रेस टू पावर फाइव तो द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द यूनिट बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी व्हाट एवर दैट क्वांटिटी इज क्लियर हो गया आपका डाउट हां ये तो क्लियर हो गया लेकिन अगर एग्जाम पूछता तो बोलता है कि भाई इसके मास का निकालना है या फिर एरिया का निकालना है तो पूछता है बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लियरली पूछा जाएगा एरिया दे करके अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कहा जा रहा है तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा है वो और अगर मास दे रखा है कोई सॉलिड बॉडी देता है जैसे की आपको कोई स्फियर दे दिया या कोम दे दिया या फिर सॉलिड रॉड दे दी तो आपसे मास का पूछ रहा है ठीक है अच्छा अच्छा हाँ सर ओके now let us move on let me just clear the board now suppose instead of a small quantity somebody gives you an axis let us say the axis given is x x and now there are multiple masks m1 m2 m3 m4 and their respective distances are by 1 by 2 by 3 
1.54 and somebody asks you what is the moment of inertia of this collection now the moment of inertia of a single mass is not required here somebody is asking you what is the moment of inertia of the collection of these masses then all that you have to do is simply add up the individual moment of inertia so i x x total will be m1 by 1 square plus m2 by 2 square plus m3 by 3 square plus m4 by 4 square so moment of inertia is simply added or subtracted if a collection of objects is given subtracted kab hota hai subtracted in such cases jaise ki aapko ek square object de diya let us say an area is given and somebody subtracts or cuts out a small area out of this and now this is the the shaded part is the actual area and the not non shaded part is a hole a khali area hai in that case you depict this as area 1 you depict this as area 2 and if you take an axis like this in that case your moment of inertia about the x axis would be a1 ab a1 ke centroid se iski distance measure karenge apan let us say by 1 a2 ke centroid se distance measure karenge by 2 and if a1 and a2 are very small areas then you can directly say that a1 into y1 square minus a2 into y2 square so as you can see moment of inertia of a collection of areas or masses can be simply taken as the simple summation or subtraction of individual moments of inertia is tarike se apan proceed kar sakte hain agar collection ke bare mein baat kare to individual objects ki baat ho gayi collection of small quantities ki baat ho gayi now let us expand the concept of moment of inertia of large objects abhi tak apan ne jitni bhi moment of inertia ki baatein ki thi all were related with very very small quantities only so ye jo simple addition subtraction wagera aap jo kar rahe the please remember this is only possible if the quantities are very small now hello sir hello sir ha kya bol raha hu सर अभिषेक पांडे इंटर इंटर होने की परमिशन चाहता है सर उसकी फोन खराब हो चुका तो अपनी आईडी से नहीं आ सकता सर एक सेकंड अरुण कुमार पांडे यस सर ओके सर थैंक यू सर ओके now this time i am taking a rectangular area which is not small it has got actual dimensions let us say the horizontal edge is 2 meters and the vertical edge is 3 meters so definitely it is a very big rectangle and the axis given to you is see always remember a simple quantity given to you will never suffice for calculations of moment of inertia you always need an axis bina axis ke moment of inertia kaam hi nahi karti hai to ye yaad aapko bilkul man mein rakh ke rakh lena hai ki moment of inertia inherent property nahi hai kisi object ke mass aur area aur volume ki tarah se fixed nahi hota हमेशा एक्सिस पे निर्भर करता है तो एक्सिस नहीं दी तो आपको लेनी पड़ेगी एक्सिस कहीं ना कहीं एक एक्सिस बनेगी और उस एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नेवर आई इट ऑलवेज कैरीज अफिक्स इधर यू पुट अफिक्स एक्स और यू पुट अफिक्स वाई और समथिंग लाइक दिस ठीक है ओके नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हाँ सर आपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस वाली ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की ये मतलब ऐसे चेन लाइन ही बनती है क्या हमेशा ही एक मिनट एक मिनट मेरे को ये 
ईयरफोन लगाने तो मेरे लैपटॉप का जो स्पीकर है वो खराब है आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आती हालांकि ऐसा कोई कम्पल्शन नहीं है अगर आपको ये पसंद नहीं है यू कैन सिंपली ड्रॉ लाइन लाइक दिस एंड से दैट दिस इज नो नीड टू स्ट्रेट अबाउट दिस इसके बारे में चिंता नहीं करनी है मतलब ये इमेजिनरी शो करने के लिए होता है है बस चेन लाइंस जो होती है, वो या तो आपके सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए यूज की जाती है या फिर जनरली एक्स वाई एक्सिस के लिए यूज की जाती है एंड इट इज योर चॉइस आल्सो इन सम कॉन्टेक्स इट इज नॉट इवन नेसेसरी टू ड्रॉ चेन लाइन जैसे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कोई एक्सेस बनाने को कहे आपसे तो आपको चेन लाइन बनाने की जरूरत नहीं आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं ठीक है ठीक है सर ओके Now, we have taken the x x axis. We have taken a big area, and according to the concept of moment of inertia that we have learned, the total area of the rectangle is two into three six meter square. The centroid will lie at a height of 1.5 meters from the base of the rectangle and if let us say this distance is given as 1 meter then the total distance of the centroid of the rectangle becomes 1.5 plus 1 equal to 2.5 meters so now almost all the information required for calculating the moment of inertia is in your hands so somebody might be very much tempted टू से लाओ मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करना है क्वांटिटी क्वांटिटी इस केस में क्या है एरिया है एरिया कितना है सिक्स मीटर स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम द एक्सिस टू पॉइंट फाइव मीटर स्क्वायर सो वाई इज टू पॉइंट फाइव मीटर सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं मीटर so i x x can simply be written as area 6 multiplied by distance ka square so 2.5 square meter raised to power 4 so you will say this is the answer this is wrong now this is the new concept that you have to learn aapko koi badi quantity agar de de तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते i x x इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दिस फॉर्म्यूला इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज क्वांटिटीज और लार्ज ऑब्जेक्ट्स इट इज ओनली वैलिड फॉर इंफिनिटेसिमली स्मॉल एरियाज da infinitesimally small masses dm infinitesimally small volumes dv in cheezon ke liye hi ye formula directly applicable hai to ab agla sawal ye aa gaya ki agar main bade object ka moment of inertia direct nikal hi nahi sakta aur agar aap mere ko ek rectangle de do now i am giving you a rectangle let us say 3 meter in width and 2 meter in height and i am asking you to calculate the moment of inertia of this rectangle about the y axis so i will name the axis as y y to ab main karu kya ab isme wapas se jo apan ne integration ka concept pichli class mein sikha tha we can apply it intelligently to calculate the moment of inertia ab dekho main kya karunga i will take a small area da as a very very thin strip and how i have i selected this i have taken this strip at a distance of let us say x and the thickness of the strip 
is dx. What is the height of the strip? ये length कितनी है strip की? Two meters. So now, if instead of finding the total moment of inertia of the rectangle, I ask you to give me the moment of inertia of this thin strip only, then the formula is applicable. Because first of all, I will find what is the area of the strip. Da is two multiplied by dx. It is a thin rectangular strip of very small area. and the small area da is 2 dx and since the area is small i can calculate a small moment of inertia about x axis which i will call as d i x x which is nothing but the moment of inertia of the small area so d i x x will be da multiplied by the square of distance from the axis that is da into x square now you substitute this value here your di xx is equal to 2 x square dx now in order to find the moment of inertia of the complete rectangle what i have to do is i have to keep on taking small strips just like the same da that we took earlier at all possible locations तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम एज एंड आई विल टेक द फर्स्ट स्ट्रिप एंड द सेकेंड स्ट्रिप थर्ड स्ट्रिप फोर्थ स्ट्रिप एंड इन दिस वे फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर आई विल इंटेग्रेट दिस डी आई एक्स एक्स तो आई कैन से दैट आई एक्स एक्स ऑफ द कंप्लीट रेक्टेंगल इज नथिंग बट इंटेग्रेशन टेकन ओवर द एंटायर एरिया of di x x that's it so is formula ko apply karne ke karan di x x kya cheez hai 2 x square dx hai so i will simply put it as integration from x1 to x2 where this distance is x1 and this distance is x2 so once i have my x1 and x2 as limits i will simply put the limit of integration x1 to x2 di xx is 2 x square dx so once i perform this integration i get the moment of inertia of the entire area about the y axis this is the concept of moment of inertia of the complete big area now let us carry out this task to find out the moment of inertia of a rectangle अबे माइक ऑफ कर ले किसका माइक कौन है ये अभय राज ओके आई हैव टेकन अ रेक्टेंगल हुज वर्टिकल एज इज लेटर से डी एंड द बेस इज d now what i want to do is i want to find out the moment of inertia of this big rectangle about an axis passing through its own centroid to ab ki bar main x aur y rectangle ke bahar se nahi bana raha i am taking an axis which passes through the rectangle and not only simply through the rectangle it passes through the centroid of the rectangle this edge is d this edge is b okay so i will apply the same concept of moment of inertia using the concept of integration i take a thin strip
covering the entire width and the strip is selected in such a way that the width of the strip is since the thickness of the strip is in the y direction i will take it as dy and i will say that the strip is randomly selected at a height of y from the desired axis now as we know the complete moment of inertia okay i will call this as ig why ig because i am calling this axis as g why i am calling as it as g because it is passing through the center of gravity or centroid of the area and generally whenever you find a symbolic notation like ig you have to automatically assume that this is the moment of inertia of the object taken about its own centroidal axis so ig ko generally use kiya jata hai aapki taxonomy ke andar jisme g represents the axis passing through the centroid theek hai ye g axis vertical bhi ho sakti thi agar main is centroid se ek aisi axis nikalta to bhi main isko ig hi kahunga because even this axis is passing through the centroid now you will have to depend on the pictorial representation given in your question paper to decide whether ig is vertical or ig is horizontal but anyway in this case i have already drawn the figure for you i have drawn the axis as horizontal and it is passing through the center of gravity so i want to calculate ig of the entire rectangle which has got big dimensions of d and p now ig can be calculated as the integration over area of small area da multiplied by the distance of the area is y so y square so this is my formula for integration kyunki area chhota sa agar ho to seedhe seedhe moment of inertia da into y square ho jata hai lekin mere ko pure area ka moment of inertia chahiye to main integration karunga i will start integrating the complete moment of inertia to get the moment of inertia of the entire rectangle theek hai ab ye formula lagana hai apne ko ye formula to aa gaya apne paas now i want the value of da what is da look at the figure and somebody please tell me what is the value of da bd b d y it is b multiplied by dy okay now i substitute it into my integration formula so ig is equal to integral p by square dy okay ab apne ko ye pata lag gaya ki aapka integration variable to dy hai so now i will not use the general notation of area ye area yahan par a likha tha इसका मतलब है कि इंटेग्रेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड अक्रॉस द एंटायर एरिया वो इसीलिए था क्योंकि यहां पर डी ए लिखा हुआ था और हमको ये नहीं पता था कि एक्चुअल इंटेग्रेशन वेरिएबल कौन सा आने वाला है लेकिन अब आपने डी ए को बी इंटू डी वाई में कन्वर्ट कर दिया है सो नाउ यू नो दैट द इंटेग्रेशन वेरिएबल इज डी वाई सो नाउ टेल मी बाई लुकिंग एट द फिगर वॉट इज द लिमिट ऑफ डी वाई दैट आई शुड यूज इन इंटेग्रेशन y कहां से लेके कहां तक वेरी हो रहा है क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा स्ट्रिप तो इस बॉटम एज से स्टार्ट होगा फिर मैं ऐसे स्ट्रिप्स लेता जाऊंगा ऊपर को फिर और ऊपर को चढ़ूंगा और यहां से लेकर के यहां तक मुझे आना है तो दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो टेल मी वॉट इज द वैल्यू ऑफ बाय एट दिस पॉइंट इस लोकेशन पे y की वैल्यू क्या है और इस लोकेशन पे y की वैल्यू क्या है सिंस द एक्सिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू यू कंसिडर दिस एज द ओरिजिन एक्सिस आप ये मान लो कि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से नीचे और ओरिजिन से ऊपर रेक्टेंगल बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है एंड द टोटल डी बाई टू करके जीरो से 
ओरिजिन जीरो ले सकते हैं और बी बाय टू करके ट्राइस कर सकते हैं सर एरिया में द करेक्ट वे टू गो अबाउट दिस इज सिंस वी हैव टेकन दिस एज द रेफरेंस एक्सेस डी बाय टू की डिस्टेंस नीचे को है तो यू विल मेजर दिस एज वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाय टू और ये d by 2 की डिस्टेंस ऊपर को है देन यू विल मेजर इट एस y इक्वल टू प्लस डी बाई टू दिस इज हाउ यू हैव टू गो ठीक है क्योंकि अब अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर साइन भी यूज करना पड़ेगा एंड इफ दिस इज द रेफरेंस एक्सिस एनीथिंग बिलो द रेफरेंस एक्सिस विल बी नेगेटिव एंड एनीथिंग अब द रेफरेंस एक्सिस विल बी पॉजिटिव ठीक है तो दीज आर द करेक्ट लिमिट माइनस डी बाई टू टू प्लस डी बाई टू so put the proper limits here sir ha sir in the theory minus d by 2 plus d by 2 is that plus d by 2 minus d by 2 is that ek minute ek minute ruko ha ab bolo sir in the theory ki minus d by 2 so plus d by 2 is a strip प्लस से माइनस भी आ सकती है वो स्ट्रिप प्लस से माइनस भी आ सकती है कोई दिक्कत नहीं है आप यहां से लेकर के यहां तक करना चाहते हो तो आप यहां पर उल्टा वो लगा देना कोई दिक्कत नहीं करके देख लेना आप ठीक है लेकिन जनरली अपन जब इंटीग्रेट करते हैं तो नेगेटिव क्वांटिटी को नीचे रखते हैं अगर अपने पास चॉइस हो तो तो इस केस में अपने पास चॉइस है और जैसा आप कह रहे हो आप उल्टा भी करके देख सकते हो आंसर सेम आना चाहिए मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा ठीक है आई एम प्रिटी मच श्योर लेकिन अगर आपके पास में चॉइस हो कि नेगेटिव क्वांटिटी को लोअर लिमिट पर रखो तो हमेशा वही करना चाहिए क्योंकि उसमें आपको कंफ्यूज होने की चांसेस कम रहेगी ठीक है सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस यू कैन पुट प्लस डी बाई टू हियर एंड माइनस डी बाई टू हियर देर शुड बी नो डिफरेंस इन द आंसर बट आई विल नॉट एडवाइज यू टू गो अगेंस्ट द नॉर्म्स क्योंकि अगेंस्ट द नॉर्म्स एक्सपेरिमेंट अगर आप एग्जाम में करोगे तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा साइन गलत हो जाएगा और आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन ना करें तो बेहतर है लेकिन इस केस में इसमें कोई गलती नहीं है ठीक है यस सर ओके आई विल चेंज द साइन एज वी वर डिस्कसिंग आई विल पुट द नेगेटिव साइन बिलो एंड द पॉजिटिव साइन अब सो दीज आर द लिमिट ऑफ माई इंटीग्रेशन अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं आपका आई जी क्या आएगा डी वाई क्यू विथ लिमिट माइनस डी बाई टू टू प्लस डी बाई टू तो दिस विल बी डी डी बाई टू क्यू माइनस माइनस डी बाई टू क्यू Hmm. y आएगा ना कौन सा b और वो के अंदर है ना y q yes, by yes, y q by three, yes, yes, thank you, thank you. यहां पर एक नीचे ठीक है yes, अब इसको जरा सॉल्व करें अपन क्या आता है b इंटू क्यूब बाई एट माइनस माइनस डी बाई टू का क्यूब करूंगा तो माइनस साइन रिटेन हो जाएगा माइनस डी क्यूब बाई एट होल डिवाइडेड बाई थ्री है तो मैं इसको डी बाई थ्री ले लेता हूं और इसको ब्रैकेट में रख लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है सॉल्विंग इट डी बाई थ्री डी क्यूब बाई एट प्लस d cube by 8 this will give b by 3 into d cube by 4 so eventually my answer is ig is b d cube by 4 so the net result is if a rectangle is given to you at any time and if somebody gives you an axis passing through the centroid and the base is b 
and the vertical edge is D, then IG is simply B D Q by 12. Now you remember this for a rectangle. This is a standard result that we have derived using the first principle. ये जो इंटीग्रेशन का जो प्रिंसिपल है ये इंटीग्रेशन का तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट प्रिंसिपल कई बार एग्जाम में इस तरह का ट्रिकी वर्ड भी यूज कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल कहीं पर भी आपको मैकेनिक्स में कोई पूछे तो आप समझ लेना कि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूले से करने को बोल रहा है हमेशा ठीक है तो अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से एक तरह से डेरिवेशन कर लिया किस चीज का डेरिवेशन कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्टैंडर्ड शेप दैट इज अ रेक्टेंगल तो अब ये रट लो अब आपके पूरे इंजीनियरिंग करियर में आपके मॉस के अंदर आगे आपके डिजाइन में और मतलब आप ये मान लो एट्थ सेमेस्टर जब आप पास आउट हो गए तब तक आपके हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं ये चीज आपको रटी भी होनी चाहिए तो दिस हैज टू बी लर्न बाय हार्ट बाय यू रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस बी डी क्यू बटे पारा होता है नाउ अनदर ट्रिकी क्वेश्चन आई गिव यू अ रेक्टेंगल एंड नाउ I give you an axis which is vertical. ये भी सेंट्रोडल एक्सिस ही है जैसा मैंने पहले समझाया था बस अब की बार ये सेंट्रोडल एक्सिस वर्टिकल है एंड नाउ आई एम आस्किंग यू आई जी कितना होगा अगेन आई एम गिविंग यू द बेस इज बी एंड द वर्टिकल यस इन दिस केस आई जी विल बी डी बी क्यूब बाय ट्वेल्व ये फर्क हो गया देखो अब इन दोनों को कंपेयर करो रेक्टेंगल ये था ना ऑरिजोंटल एक्सिस ये बी है ये डी है तो इस केस में आई जी जो होगा ये बी बी क्यूब बाई ट्वेल्व होगा और इस केस में जो आई जी होगा दैट विल बी डी बी क्यूब बाई ट्वेल्व ये याद रखना है तो किसका क्यूब करते हैं कौन से केस में बी का क्यूब होगा और कौन से केस में डी का क्यूब होगा ये याद रखने का एक आसान तरीका है कि एक्सिस जो है वो किस साइड को कट कर रही है ये देखो इस केस में वर्टिकल एक्सिस था और ये आपके बी साइड को कट कर रही है तो बी का क्यूब होगा इस केस में आपकी एक्सिस जो है वो डी को कट कर रही है तो डी का क्यूब दिस इज हाउ ये आपको रिमेम्बर ठीक है नाउ अ स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व without the use of much effort 2 3 centroidal axis ig kitna hai bhai calculator use karna hai aap calculator use kar lijiye aaram se but give me the answer to this very quickly इसका क्यूब करेंगे अपन टू का क्यूब करेंगे थ्री का करेंगे सर कैसे निकाला आपने टू इंटू थ्री क्यूब बाई ट क्या यही लगाया आपने यस सर यस सर करेक्ट आंसर ठीक है बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व आपको लिटरली हमेशा बी डी बी डी करके ऐसे याद नहीं करना आपको ट्रिक करके कोई बी ये दे सकता है और कोई बोल सकता है कि डी इसको ले लो तो हमेशा बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व नहीं रखना है इंटेलिजेंटली ये याद रखना है कि कौन सा साइड कट हो रहा है उसका क्यूब होगा ठीक है तो दिस इज द करेक्ट आंसर इफ 4.5 समथिंग इज द रिजल्ट ऑफ दिस देन दैट इज ओके नाउ सिमिलरली तो अपना आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो चुका है मैं आपको यही सिखाना चाहता था तो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दिस वन वी हैव कवर्ड ऑलरेडी ठीक है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना आ चुका है एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज 
learn how to find moment of inertia of circular section how to find moment of inertia of triangular area how to find moment of inertia of a solid rod in sab ke references kahan par hai ye sab solved example ke taur pe diye hue theek hai ye sab aapko aaj khud karna hai main abhi jo apne paas 10 minute hai usme main aapko jaldi se jitna ho sakta hai hint dene ki koshish karta hu let us start with finding moment of inertia of a circular area about its centroidal axis theek hai let us start here सर्कुलर एरिया दे दिया गया है जिसका रेडियस कैपिटल आर है ठीक है अ सेंट्रोडल एक्सिस इज गिवन लेट अस से दिस इज द सेंट्रोडल एक्सिस रेडियस इज आर दिस इज आर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल अबाउट द सेंट्रोडल एक्सिस जी क्या करोगे एक्सिस जैसे दे रखी है देखो इस केस में कैसे किया था इसको याद रखो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने का तरीका भी एक टेक्निक के साथ चलता है भाई अगर एक्सिस ऐसी दे रखी है तो स्ट्रिप ऐसी लेनी है जो एक्सिस के पैरेलल हो ठीक है अगर मैंने एरिया ऐसा दिया होता और एक्सिस ये दे दी होती तो आपको स्ट्रिप कैसी लेनी थी फिर स्ट्रिप आपको ऐसी लेनी देन द स्ट्रिप विल बी लाइक दिस एंड दिस विल बी द डिस्टेंस एक्स इस तरीके से लेना सो ऑलवेज सेलेक्ट द स्मॉल स्ट्रिप फॉर इंटीग्रेशन पैरेलल टू द गिवन एक्सिस ठीक है तो अब आपको करना क्या है मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट एंड यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली ठीक है टेक अ स्ट्रिप पैरल टू द गिवन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ सर्टन बाय अब ये ले लिया मैंने एक थिन स्ट्रिप और पूरा एरिया कवर करते हुए ऐसा ले लिया ठीक है लेट अस से दिस डिस्टेंस इज बाय नाउ दिस इज स्मॉल एरिया डी ए ठीक है अब अपन को करना क्या है छोटा इनर्शिया निकालो डी आई जी निकालो पहले दिस विल बी सिंपली स्मॉल एरिया डी ए मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इसमें तो कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा बिकॉज दिस एरिया इज वेरी स्मॉल बट फॉर कैलकुलेटिंग द कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी यू हैव टू इंटीग्रेट इट ओवर द एंटायर एरिया ऑफ सर्कल टी आई जी को पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा टी आई जी को सब्सटीट्यूट करो इंटीग्रेशन ओवर एंटायर एरिया ऑफ वाई टी वाई इंटू सॉरी टी वाई तो अभी है ना डी ए इंटू वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू डी अब यहां पर आपको टेक्निक जो लगाएंगे बस काम तो यही खत्म हो गया इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज हाउ टू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ डी ए अब देखो यहां पर आते हैं आपको ये एरिया चाहिए पूरा इस ट्रिप का एरिया चाहिए डी ए सो आई विल टेक दिस एंगल एस थीटा so now tell me what is the half length of this strip from the figure is figure mein dekh ke koi mere ko ye bata sakta hai ki yahan se leke yahan tak is strip ki lambai kitni hai r minus y r minus y r to radius yahan tak aa raha hai ye theta ko rakha hai ye length kitni hai yahan se yahan tak ki length kitni ये देखो यस आर कॉस थीटा भाई ये लेंथ जो है वो यही लेंथ है ना और यहां पर थीटा दे रखा है तो दिस लेंथ इज आर कॉस थीटा सो दिस लेंथ शुड आल्सो बी आर कॉस थीटा अब अगर ये आर कॉस थीटा है तो टोटल लेंथ कितनी है स्ट्रिप की यस सिंपल लॉजिक सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज टू आर कॉस थीटा वॉट इज द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप डी वाई दिस इज डी वाई सो दिस इज योर डी ए द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप इज टू आर कॉस थीटा 
thickness of strip is d by तो अब आपको डी ए मिल गया ठीक है तो अब मैं जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा वो इस तरह से लगेगा आई जी इज इक्वल टू अब देखो ये जो नीचे मैंने इंटीग्रेशन ओवर एरिया के लिए जनरल ए लिखा था वो अब चला जाएगा और अब एक्चुअल लिमिट लगेगी लेटस सी वाई स्क्वायर इंटू डी ए डी एज टू आर कॉस थीटा डी वाई टू आर कॉस थीटा डी वाई अब बताओ लिमिट आपको आपका इंटीग्रेशन वेरिएबल डी वाई आ गया है तो लिमिट अब वाई की लगेगी अब ये स्ट्रिप जो है ये बिल्कुल यहां नीचे से लेकर के स्टार्ट करोगे फिर यहां लाओगे फिर यहां लाओगे फिर यहां लाओगे तो बेसिकली ये यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रही है ये आपका रेफरेंस एक्सेस है दिस इज योर रेफरेंस एक्सेस सो टेल मी वॉट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट आई शुड पुट फॉर बाई बाय कहा से लेके कहा तक वेरी हो रहा है यहां पर क्या रखू और यहाँ पे क्या रखू बताओ सर माइनस आर से प्लस आर वेरी गुड दिस इज फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर दिस इज द लिमिट ऑफ इंटेग्रेशन अब इसके अंदर आप जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो जब ये माइनस आर से प्लस आर आपका वेरी हो रहा है तो आप ये भी देखोगे कि थीटा जो है वो हर स्ट्रिप की लोकेशन के साथ थीटा भी वेरी हो रहा है ठीक है थीटा पहले नेगेटिव था फिर थीटा इस तरह से ऊपर को चलेगा तो थीटा एक कांस्टेंट नहीं है तो अब थीटा वेरिएबल हो गया तो अब आपके पास में एक दुविधा हो गई इंटीग्रेशन करने के लिए कि आपका बेसिक वेरिएबल तो वाई था लेकिन एक दूसरा वेरिएबल भी मौजूद है जो कि वाई के साथ चेंज हो रहा है तो कॉस्ट थीटा को कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते आप तो नाउ Either you convert the theta variable in terms of y, or you convert the y variable in terms of theta. Or I, from experience, say, I can tell you that it is always better to convert y into theta. Because trigonometric integration formula, you have to remember more easily and more commonly available. Instead of algebraic things. So now, I will tell you how to convert y into theta. Because trigonometric integration formula, you have to remember more easily and more commonly available. Instead of algebraic things. So now, I will tell you how to convert y into theta. Because trigonometric integration formula, you have to remember more easily and more commonly available. Instead of algebraic things. So now, I will tell you I will draw the circle once again. This is the center. This is your strip. This is R. This is y, and this is theta. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि y is equal to R sine theta? Look at the figure and tell me. क्या वाई जो है वो आर साइन थीटा नहीं है क्या यस yes, सर बस अगर वाई आर साइन थीटा है तो डी वाई कितना होगा आर कॉस थीटा डी थीटा ठीक है मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार बस देखो इफ वाई इज आर साइन थीटा डी वाई इज आर कॉस थीटा डी थीटा अब आप इधर देखो जहां जहां पर भी आपको वाई दिख रहा है You change it with R sine theta, और जहां पर भी आपको डी वाई दिख रहा है यू चेंज इट विथ आर कॉस थीटा डी थीटा अब आपकी ये जो पूरी इंटीग्रेशन है ये वेरिएबल आपका डी वाई हट गया वाई पूरा गायब हो गया और पूरी चीज थीटा के टर्म्स में आ गई और आपका वेरिएबल भी डी थीटा बन गया क्या मेरे को कोई बता सकता है कि वेरिएबल जब थीटा बन गया तो इसकी लिमिट जो है अब माइनस आर और प्लस आर नहीं रहेगी अब ये लिमिट क्या हो जाएगी तो आपका वाई जो है वो वेरिएबल अब चला गया है अब वेरिएबल आपका डी थीटा हो गया तो अब थीटा की लिमिट क्या होगी कैन एनी बडी टेल मी फ्रॉम द फिगर देखो जब ये स्ट्रिप यहां पर होगी तो आपका थीटा यहां आएगा जब ये स्ट्रिप यहां पर होगी तो आपका थीटा यहां आएगा जब ये स्ट्रिप यहां होगी ये देखो थीटा यहां से लेकर के यो चल रही है तो थीटा की मैक्सिमम लिमिट यहां पर आएगी जब छोटा सा एरिया यहां बनेगा और थीटा की ऊपर को लिमिट बनेगी जब छोटा सा एरिया यहां पहुंचेगा तो ये है पूरी थीटा की रेंज और लेकिन थीटा मेजर हो रहा है इस एक्स माइनस का वाई को थीटा इंटेग्रल माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू दिस इज द करेक्ट रेंज ये देखो थीटा 
जब आपका एरिया यहाँ पर है तो थीटा कितना है ये है ना माइनस फाइव बाई टू और एरिया जब चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगा तो आपका थीटा कितना है ये है तो माइनस नाइनटी से प्लस नाइनटी तक वेरी कर रहा है आपका थीटा जब आपका एरिया यहां से लेके पूरा ऊपर तक ट्रेवल कर रहा है ठीक है तो इट इज माइनस फाइव बाई टू टू प्लस फाइव बाई टू अब इस इंटेग्रेशन को कंप्लीट सॉल्व करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर यू कैन डायरेक्टली गो एंड रेफर द सॉल्व एग्जाम्पल्स ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इनको सॉल्व करो अपने हाथ से और इसकी प्रैक्टिस करो दिस टास्क आई लीव की ठीक है और अगले क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना और जितना मैंने पढ़ाया है मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ा के छोड़ दिया है आपको आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इससे ज्यादा टाइम अपने लेक्चर्स में नहीं मिलेगा ठीक है तो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो आई विल हेल्प यू पर्सनली अपन पर्सनल मीटिंग करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नो आई विल क्विकली टेक द अटेंडेंस यू आर नॉट लेट फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज स्टे विथ मी